Bien, bonjour à toutes et à tous. Un très grand merci pour votre invitation. Donc, euh, François Livre et Yves en particulier. Euh, je suis vraiment très content d'être là aujourd'hui pour aborder ce sujet avec vous. Ce sujet, je ne vais pas tenter la moindre transition avec celui qui précède parce qu'il va vraiment être tout autre. On va essayer de parler effectivement donc des facteurs de succès de ces AOP, de ces IGP, en voyant que finalement, on peut évidemment chercher une, la dimension, enfin, dans ces facteurs de succès une dimension technique, une dimension commerciale. Mais ce que je vais essayer d'aborder avec vous, c'est l'importance de cette dimension collective, autrement dit, de cette dimension socio-économique, cette dimension action collective qu'il y a finalement comme un des moteurs essentiels derrière ces AOP, ces IGP. Donc, euh, je m'appelle Stéphane Fournier, je suis professeur à l'Institut Agro-Montpellier, membre d'une équipe de recherche qui s'appelle l'UMR Innovation, mais surtout aussi de cette chaire INFACT. Hein. Euh, pardon, peut-être que je vais y passer comme ça, en fait. Hein. Donc, je voudrais juste vous dire quelques tout petits mots avant de démarrer. Euh, alors, la chaire INFACT, vous le savez sûrement, vous en faites partie. François Olive euh, y est adhérent. Euh, donc, c'est une chaire d'enseignement et de recherche. Et INFACT, ça signifie innover dans les filières agricoles, agroalimentaires, la qualité et les territoires. C'est une chaire qui va regrouper donc les trois écoles d'agronomie de la région Occitanie, donc euh, Purpan, l'ENSAT et l'Institut Agro Montpellier. Alors, l'Institut Agro Montpellier, vous l'avez peut-être connu sous différents noms, ça s'appelait il n'y a pas si longtemps Montpellier Supagro, si on remonte encore un petit peu avant, c'était l'ENSAM aussi. Euh, et on a à nos côtés donc l'IRCALIM, l'Institut Régional de la Qualité Agroalimentaire, qui est donc l'Institut Régional en Occitanie, qui gère toutes les filières sous signe de qualité. Euh, alors, l'objectif de cette chaire, hein, c'est de travailler vraiment sur les signes de qualité en général. Euh, le constat de départ, c'est que ben, effectivement, ces signes de qualité ont porté le développement des filières pendant des décennies. On en pense particulièrement aux AOP et aux IGP. Et depuis une période beaucoup plus récente, eh bien, on voit ce paysage-là être bousculé par l'arrivée d'un certain nombre de démarches de qualification privée. Alors, vous en reconnaissez peut-être certaines, euh, Demain la Terre, Bleu Blanc Cœur, Zéro Résidu de Pesticides, un certain nombre de marques régionales aussi, qui viennent effectivement ben, perturber un petit peu ce paysage. Et donc, on essaye de travailler avec les acteurs des filières sur ben, le renouvellement peut-être des stratégies collectives face à ces bouleversements. Une chaire résolument inscrite donc, dans les sciences humaines et sociales, on aborde finalement pas les questions techniques, mais bien ces questions socio-économiques dont je vous parlais tout à l'heure. Dans cette chaire, très rapidement, alors on retrouve un Eloy Kilter que vous connaissez peut-être en la personne de François Purset, qui est accessoirement aussi professeur de sociologie, euh, d'autres enseignants-chercheurs, donc euh, à l'ENSAT, à Purpan et à l'Institut Agro Montpellier. Un certain nombre de partenaires, euh, pas loin d'une quarantaine maintenant, donc dont François Olive ici, et puis un certain nombre de de petits nouveaux de cette année qui n'ont pas encore leur petite case, mais qui seront très bientôt bien rangés sur cette diapositive. Alors, les grands principes de la chair in fact, c'est quoi C'est donc, ben, tout d'abord, donc un principe de mécénat, c'est-à-dire que tous ces partenaires qu'on voyait auparavant, eh bien donc, euh, financent cette chair, mais bénéficient pour ça de déductions fiscales relativement importantes. Euh, un principe de co-construction de nos thématiques de recherche, vraiment donc. Euh, il y a des assemblées, des partenaires où on va discuter sur les sujets de préoccupation des acteurs des filières. Et donc, avec nos regards de chercheurs, on va pouvoir essayer de traduire ça en des problématiques de recherche. Donc, finalement, une articulation permanente entre recherche, pédagogie et monde professionnel. Un souci de transversalité. C'est un souci de mener des études qui vont finalement réussir à réunir différentes préoccupations. Et puis aussi, donc, en mobilisant différentes disciplines. Euh, un souci de mise en réseau aussi des acteurs de ces différentes filières sous signe de qualité. Et puis, euh, un principe et un souci, bien sûr, donc de rigueur de ces activités de recherche et d'expertise. Cette chaire, elle se décline en six axes. Euh, un premier axe qui travaille vraiment directement sur ce qu'on aime bien appeler cette jungle des labels, enfin donc ce, ce paysage euh, des labels et cette multiplication de ces labels. Un axe beaucoup plus marketing où on va aller voir donc vraiment ce dont, enfin, la, la perception des consommateurs de ces labels. Un axe dans lequel je m'inscris un petit peu plus donc sur la gouvernance et l'action collective. Un axe beaucoup plus entreprise-métier. 
euh, un axe qui est plus filière sur les marchés et la construction de la valeur, et enfin un axe qui prend à bras-le-corps la question de la durabilité sociale et environnementale. Très bien. Donc, euh, voilà pour cette petite introduction sur, euh, sur la chair. Euh, donc, D'accord, ouais, je, peux, je peux continuer peut-être un petit peu pendant ce temps-là. Euh, parce que donc voilà, j'en viens maintenant à, au vif du sujet, donc sur cette question donc, des facteurs de succès de ces signes de qualité, donc, que sont à mon sens euh, eh bien, ces coordinations des acteurs et ces dynamiques d'action collective. On peut se demander finalement ce que... D'accord, c'est... Aucun problème, ça va peut-être mieux marcher. Ça va. Ah oui, ça marche peut-être mieux là, en fait. Hein On sait comme ça, ça marche mieux. Mieux Ok, pas du tout. En fait, c'était juste une... Ok, donc, euh, alors, une AOP, une IGP, c'est avant tout une protection juridique d'un nom. C'est un outil juridique qui va faire que, eh bien, personne d'autre que les producteurs certifiés de l'AOP... Euh, euh, huile des baux de Provence, euh, huile d'olive des baux de Provence, vont pouvoir utiliser ce nom-là. Euh, pour autant, donc derrière cette protection juridique, vous le savez, eh bien il y a de nombreux effets induits par cette protection juridique. Euh, il va s'agir donc de protéger des consommateurs qui sont en droit d'avoir une certaine euh, sécurité par rapport aux produits qu'ils achètent, et puis des producteurs qui ont le droit aussi de se protéger de potentielles usurpations ou contrefaçons du nom. Au final, il s'agit d'éviter un phénomène que vous connaissez, hein, qui est des mauvais produits qui pourraient chasser les bons produits sur les marchés, simplement du fait qu'on a maintenant des consommateurs souvent incapables de reconnaître le, le produit authentique et la copie, et qui vont aller au moins cher devant ces deux produits, et le moins cher, c'est bien souvent la copie et pas le produit authentique. Donc potentiellement plus de place sur les marchés pour les produits authentiques, à partir du moment où il y a des copies, sans signe officiel de qualité. On a créé les AOP et les IGP véritablement pour ça, et puis petit à petit, on s'est rendu compte que ces signes de qualité jouaient d'autres fonctions. On s'est rendu compte qu'elles étaient capables de renforcer le développement territorial, en renforçant la cohésion entre producteurs, mais pas que, au sein de territoires. On s'est rendu compte également qu'elles avaient un rôle potentiel dans la préservation des ressources naturelles. Au final, on a vu là un modèle finalement capable de euh, représenter une alternative face à un modèle agro-industriel qui était en très fort développement. Le modèle agro-industriel, je l'illustre là, bon, dans le cas du café, mais on va voir que c'est quelque chose qui peut s'appliquer à de très nombreuses filières. Euh, dans de très nombreuses filières, on a ce phénomène de globalisation, de concentration horizontale des entreprises de Laval avec finalement un très faible nombre d'acheteurs. Dans le café, c'est particulièrement flagrant, parce qu'on a quatre grands torréfacteurs qui achètent 60% du café mondial. Mais donc effectivement, des, un fort pouvoir de marché, une forte capacité de négociation de ces entreprises de Laval, qui sont capables d'imposer des prix très bas aux producteurs. Devant ces prix bas, le producteur, qu'est-ce qu'il peut faire Eh bien, il peut abandonner son activité, ce qui, dans le cas du café et dans le cas de bien d'autres filières, à des impacts économiques et sociaux négatifs, voire des impacts environnementaux négatifs, ou alors s'il veut maintenir son revenu dans un contexte de prix bas, eh bien, il doit augmenter sa production. Donc, un phénomène d'intensification agricole. Mais ce qui est relativement clair, c'est que cette intensification agricole, elle va bien souvent susciter une standardisation du produit. Et ce qui va faire notre caféiculteur, il va adopter les itinéraires techniques les plus productifs, avec les variétés les plus productives, et ce, donc, euh, en utilisant les résultats de la recherche mondiale. Donc, on va avoir des caféiculteurs qui vont finir par utiliser tous les mêmes variétés, qui vont faire du café sans ombrage, avec apport d'intrants, et un café qui va, être, qui va être de moins en moins différent, de plus en plus homogène. Cette homogénéisation du produit, finalement, elle renforce fortement cette capacité des acteurs de l'aval des filières à imposer des prix bas, puisque les produits deviennent substituables. Et Nestlé euh, ou d'autres peuvent effectivement... Euh, s'il y a un caféiculteur ou une organisation de caféiculteur a des revendications trop fortes en termes de prix, eh ben lui répondre qu'il n'y a aucun problème, peut, elle peut trouver le même café ailleurs 
Et donc, pourquoi est-ce qu'elle répondrait à cette demande d'augmentation de prix Donc, vous voyez que ce qu'on retrouve dans le café, c'est aussi l'histoire de filière euh, lait, c'est aussi l'histoire de la filière viande porcine, c'est aussi l'histoire d'un certain nombre de filières, probablement pas l'huile d'olive par contre. Alors, les AOP et les IGP se distinguent complètement. Effectivement, on est dans un schéma tout autre où on a des consommateurs compétents, connaisseurs du produit, qui sont prêts à rémunérer des producteurs à la juste valeur du produit. Donc, ces producteurs, avec ces prix intéressants, vont pouvoir maintenir des pratiques de production, de transformation traditionnelles qui vont maintenir la qualité la typicité du produit, qui vont maintenir le consentement à payer du consommateur. Derrière, on va voir aussi que ça va permettre de maintenir euh, des pratiques préservant la biodiversité et l'ancrage territorial et la valeur symbolique et identitaire du produit. Donc, bien évidemment, un schéma beaucoup plus vertueux. Derrière ce schéma, il faut comprendre qu'il y a un certain nombre de mécanismes qui sont à l'œuvre et qu'on va essayer de décortiquer maintenant un petit peu tous ensemble. On va commencer par voir effectivement les performances, par se rassurer sur les performances de ces AOP IGP, notamment dans un contexte d'inflation. Et puis après, on essaiera de venir effectivement sur ce qu'il y a derrière ces performances, ces mécanismes socio-économiques qui fondent le succès de ces signes de qualité. Pour, euh, bien comme je disais, se rassurer un petit peu sur ces performances, je vais mobiliser deux études. Euh, la première, c'est une étude de 2019 qui a été faite par la, la FAO. Euh, enfin, qui a été financé par la FAO que vous connaissez et la BER, donc la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, euh, véritablement donc sur cette, ces impacts économiques. Qu'est-ce qui se passe Il se passe que cette FAO et cette BER qui finançaient le développement de nombreuses indications géographiques, encore une fois, là je mets derrière indications géographiques, les AOP, les IGP. Euh, donc, ces deux bailleurs de fonds euh, eh bien, s'inquiétaient de l'échec constaté parfois dans le Merci. développement des AOP, des IGP, et nous ont commandité une étude pour savoir si ça marchait, cette histoire-là. Notre parti pris, ça a été de se dire que, bah, effectivement, dans, ce, dans les, les 6000 indications géographiques qu'on trouve maintenant dans le monde, il y a de tout. Il y a des indications géographiques qui sont construites, effectivement, sur des bases très fragiles, avec des produits peu ou pas réputé, sans organisation collective forte, sans marché dédié. Et à partir de là, effectivement, eh bien, ce sont toutes ces indications géographiques finalement fragiles qui viennent réduire l'effet global des indications géographiques. Donc, on a mené cette étude en disant, OK, on va cibler principalement, donc même uniquement, des, des indications géographiques qui marchent, c'est-à-dire enfin, qui, qui sont construites sur de bonnes bases, euh, à partir donc d'un produit spécifique, d'une gouvernance effective en place et de marché dédié. Donc on a, bon je vais passer parce que voilà, on a pris un certain nombre de cas un petit peu partout dans le monde. Et alors qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là ben, Effectivement, quand on sélectionne ces indications géographiques-là, des résultats tout à fait probants. On voit qu'effectivement, eh bien on a un impact de la mise en place de ces signes de qualité sur les prix. Euh, on voit qu'on n'a pas toujours un impact sur les revenus, parce que vous savez comme moi que cette hausse des prix, elle s'accompagne bien souvent d'une hausse des coûts de production aussi. Donc l'effet sur les revenus n'est pas toujours là, mais il est là dans un certain nombre de cas. Euh, une augmentation de la production, des volumes de production. Une amélioration de l'accès au marché. Euh, et puis finalement, une résilience économique accrue, notamment grâce à la diversification et puis la décommoditisation, c'est-à-dire des produits qui étaient finalement tout à fait génériques, standardisés, comme le, le poivre de Penja au Cameroun était un poivre parmi d'autres. Grâce à son indication géographique, il sort de ce marché de matières premières indifférenciées. Euh, beaucoup plus récemment, il y, a, il, y a, il y a deux mois de ça, donc Origine, Origine c'est ce réseau des indications géographiques qui existe au niveau mondial, a sorti une petite étude qui est intéressante aussi. Euh, alors, Origine suit un panel de 24 indications géographiques un petit peu partout dans le monde. Vous voyez que donc pour le cas de la France, euh, ben, il s'agit du cognac, du champagne et du comté. Donc, euh, bon, des, on va dire qu'ils n'ont pas pris les moins prestigieuses non plus des indications des, des AOP françaises. 
Euh, ils ont interrogé ces 24 indications géographiques-là sur leur ressenti 2022 par rapport à 2021 et puis sur leur euh, sur ce qu'ils envisagent pour 2023 par rapport à 2022. Donc, c'est vraiment, cette fois-ci, du déclaratif, euh, une enquête auprès des porteurs de ces indications géographiques. Alors, si, j'ai une petite transition avec ce qui précède, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, eh bien, ces indications géographiques, vous voyez que elles affirment effectivement que le coût de l'énergie a, euh, donc en 2021, enfin en 2022 par rapport à 2021, a eu un impact très fort euh, ou, ou un impact limité. Mais donc, on a 22 indications géographiques, 22 AOP sur les 24 qui nous disent que l'énergie a, a été plus chère. On en a euh, 23 sur les 24 qui ont dit que la main-d'œuvre était plus chère ou inchangée. Euh, et on en a donc au final eh bien, 22 sur 24 qui nous disent qu'on a dû, en 2022 par rapport à 2021 des coûts de production qui ont augmenté. Mais pour autant, eh bien, euh, ce modèle a continué de fonctionner. Parce que euh, malgré toute la ligne du haut, eh bien, on a donc une ligne du bas qui nous dit que malgré tout, les ventes sont restées inchangées ou ont augmenté pour 18 de ces 24 AOP. Euh, seuls six AOP ont constaté une baisse des ventes. Et finalement, donc, on a euh, 17 de ces AOP sur les 24 qui nous disent que l'inflation n'a pas eu d'effet sur les ventes ou a eu un effet limité. Et cet optimisme euh, eh bien, demeure pour 2023, parce que quand on interroge donc, ces, ces mêmes AOP sur ce qu'elles envisage pour 2023 par rapport à 2022, eh bien, elle continue à estimer que effectivement les coûts de production vont continuer à augmenter ou rester stables. Euh, donc 23 AOP sur les 24. Euh, mais elles nous disent qu'ils vont être, quand même être capables de continuer à investir dans la promotion du produit. Donc euh, 20 vont pouvoir continuer à le faire de la même façon ou augmenter ses investissements dans la promotion du produit. Et au final, eh bien, donc, elles sont 21 sur les 24 à estimer que leurs ventes vont rester stables ou s'améliorer. Qu'est-ce qu'on retient de ça ben, Effectivement, donc, euh, des impacts économiques clairs de ces AOP, de ces IGP, dès lors qu'elles sont construites sur des bases saines, encore une fois avec un produit spécifique et avec une certaine réputation, avec des organisations collectives fortes et puis avec des marchés dédiés. Euh, Bon, j'en ai, ai peu parlé, mais on retient effectivement qu'au-delà de ces performances économiques, ben, il y a aussi des performances sociales et environnementales tout à fait intéressantes. Et puis, euh, cette étude d'origine nous conforte dans l'idée qu'il y a une certaine résilience associée au modèle, un modèle qui donc n'est pas remis en cause dans le contexte actuel, malgré toutes les hausses des coûts de production qu'il y a. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça Donc, ça fait longtemps que donc, dans le monde de la recherche, on a identifié ces facteurs de succès. Donc, je ne reviens pas véritablement dessus, ce sont toujours un petit peu les mêmes. Et ce sur quoi on peut s'interroger, c'est effectivement comment est-ce qu'on arrive à ces facteurs de succès. Donc, considérer que ce sont des choses qui sont là ou qui ne sont pas là. On peut aussi réfléchir à comment est-ce qu'on construit collectivement la réputation du produit. Comment est-ce qu'on construit collectivement eh bien aussi la demande ou la filière qui va susciter la demande des consommateurs et bien sûr comment est-ce qu'on construit collectivement ces organisations collectives. Alors c'est là-dessus qu'on s'est interrogé avec un, un certain nombre de collègues donc dans cette étude là que je vous ai déjà mentionné et on est arrivé à ce schéma un peu compliqué avec tout plein de flèches euh, mais qui est donc le chemin d'impact où on va on va le voir on part d'une volonté d'acteur de protéger un produit local et puis, on arrive en bas à une situation, finalement, avec euh, euh, un renforcement de la, de la durabilité et de la résilience à la fois du système de production, de la filière et du territoire. Alors, comment est-ce qu'on y arrive euh, Ce qu'on peut remarquer dans un premier temps, c'est qu'effectivement, on va retrouver dans ce chemin d'impact toujours ces mêmes éléments, c'est-à-dire, bon, c'est beaucoup trop petit pour que vous puissiez le lire, mais j'en... Je le savais d'avance. Donc, un produit spécifique, spécifique là-haut, des organisations professionnelles fortes, une réputation associée au produit, 
et un accès au marché. Euh, toujours donc des facteurs clés bien identifiés, mais ce sur quoi on peut s'interroger, c'est effectivement comment est-ce qu'on y arrive. Et on y arrive grâce à un certain nombre de cercles vertueux qu'il y a dans ce schéma, et de cercles vertueux qui vont reposer sur des dynamiques d'action collective qui sont finalement très incertaines euh, et qui demandent une cohésion du groupe, qui demandent une confiance partagée entre les membres du groupe. Alors, donc là, on grossit un petit peu, et puis donc on est euh, donc sur, euh, surtout sur le bas du schéma, et on voit qu'effectivement, comment est-ce que c'est censé se faire eh bien, Dès que il va y avoir donc la mise en place, l'enregistrement d'IG, la mise en place du contrôle du cahier des charges, eh bien ça, ça doit susciter une certaine augmentation de la réputation qui va permettre d'augmenter les prix ici, qui va permettre aussi un meilleur accès au marché du fait de cette réputation accrue, qui va permettre d'intéresser les producteurs à l'indication géographique, c'est-à-dire c'est ça qui va augmenter la participation des producteurs, des producteurs qui produiraient ce produit-là dans la zone, mais qui jusque-là n'auraient pas été intéressés par le signe de qualité. Et cette augmentation du nombre de producteurs va renforcer l'ODG, euh, qui va donc à ce moment-là, avec un plus grand nombre de membres, avec des plus gros volumes de certification et donc une contribution par volume, eh bien pouvoir investir dans la communication, la promotion du produit, euh, et ce qui va augmenter la réputation. Un petit peu de la même façon, on peut voir aussi que la mise en œuvre de cette indication géographique, elle va directement renforcer ces organisations collectives. Elle va permettre d'avoir une stratégie collective au niveau de l'indication géographique euh, et que cette fois-ci, ce sera bien aussi tout un chacun, chaque producteur qui va pouvoir communiquer sur le produit, qui va pouvoir améliorer la qualité de son produit, qui va pouvoir, enfin, les, les collectifs de producteurs qui vont pouvoir aussi finalement euh, gérer l'offre, vous savez que, alors là aussi c'est une question qui se pose assez peu pour ce que j'en comprends dans les AOP d'huile d'olive, mais il y a un certain nombre d'AOP où on va essayer, alors, pas toujours euh, en l'affichant euh, au effort, mais euh, d'éviter la surproduction. Et donc ce, ce contrôle de l'offre va pouvoir créer cet effet de rareté qui va aussi contribuer à l'image et au prix du produit. Des organisations collectives fortes, ça veut dire aussi des organisations collectives capables, capables euh, de mieux négocier la répartition de la valeur ajoutée dans les filières, de créer des économies d'échelle, d'améliorer l'accès au marché, d'améliorer les prix et d'améliorer de nouveau euh, l'intérêt de l'indication géographique aux yeux des producteurs, ce qui va renforcer leur participation. Alors, voilà un peu pour ce schéma très général. Mais donc, derrière ça, vous le voyez, euh, j'espère, il y a donc un engagement pérenne des producteurs dans ce signe de qualité, une cohésion forte du groupe qui va faire que, eh bien, donc, il y a ces stratégies collectives possibles. Donc, on aurait des acteurs qui seraient prêts à se ranger derrière cette bannière que, ce, que, que devient, cette bannière commune que devient l'AOP ou l'IGP. Mais ce qu'il ne nous faut jamais oublier, c'est que, ben pour ça, il faut déjà que les producteurs s'engagent, effectivement, dans l'AOP. On va essayer de se rappeler que les AOP, ce sont des normes. Par définition, une norme, c'est volontaire. On peut faire de l'huile d'olive dans le territoire de euh, l'AOP euh, Nîmes, Aix-en-Provence ou haute provence sans pour autant adhérer à l'AOP. Et puis, on va essayer de se rappeler également que les AOP, ce sont des ressources communes qui vont demander un certain niveau de gestion collective de cette ressource. Alors, Effectivement, euh, ce n'est pas parce qu'une AOP est là sur un territoire et concerne le produit qu'on est en train de produire qu'on doit adhérer à ça. Euh, il y a effectivement un certain nombre d'incitations à utiliser ces AOP. Ce sont bien sûr donc les marchés plus rémunérateurs qu'il peut y avoir à la clé. Euh, et puis, c'est cette dynamique collective d'innovation, d'adaptation au marché qu'il peut y avoir en permanence. Mais il y a aussi un certain nombre d'incitations à ne pas utiliser ces AOP une certification qui peut être coûteuse ou contraignante, parfois des adaptations nécessaires des unités de production, et, euh, de transformation et ou des exploitations agricoles, et puis parfois aussi eh bien, des incertitudes sur ce projet collectif. Est-ce que c'est la meilleure stratégie pour moi de m'engager dans ce collectif, sachant que je ne connais pas forcément bien les autres Est-ce qu'ils vont investir 
autant que moi dans la qualité du produit Est-ce qu'ils seront prêts à accepter des, des coûts d'adhésion à l'ODG aussi élevés que ceux auxquels moi je suis prêt à être soumis Est-ce qu'ils sont prêts à s'engager dans la même dynamique collective que moi Si j'ai des doutes un peu là-dessus, je peux aussi effectivement prendre une stratégie plus prudente de euh, finalement de, de, de rester sur une stratégie beaucoup plus individuelle. Bien évidemment, la situation ne se pose pas de la même façon quand on parle de, bah, du champagne ou euh, du, du navet de Pardaillan, qui a un peu au-dessus de Béziers, qui est un très, très beau produit, mais qui n'a peut-être pas la même réputation que le champagne, au moins à l'échelle internationale. Euh, donc, plus la réputation est forte, plus il y a des incitations à aller vers l'indication géographique. Mais il ne faut pas oublier qu'effectivement, bah, il y a beaucoup d'AOP, d'IGP qui se construisent sans cette réputation forte, avec le pari de la construction de cette réputation. Donc, qu'est-ce qu'on voit euh, Eh bien, on voit effectivement un certain nombre d'AOP, d'IGP, qui peuvent essayer de faire ce pari de la construction de la réputation suite à l'enregistrement. Dans ce cas-là, effectivement, ça peut marcher. On voit des très belles dynamiques collectives s'enclencher, mais on voit aussi parfois des cas d'échec et l'existence donc de que j'aime bien appeler une trappe de sous-utilisation. C'est-à-dire qu'on voit des AOP, des IGP qui sont enregistrés sur la base d'un produit d'origine, mais cet enregistrement ne déclenche pas immédiatement cette adhésion forte des producteurs au signe. À ce moment-là, donc, on a une faible offre, mais on a surtout un ODG qui va être dénué de moyens, qui ne va pas pouvoir communiquer sur son produit, qui ne va pas pouvoir mettre en place parfois des systèmes de contrôle interne suffisamment performants. Et donc, un produit qui reste peu réputé, qui n'a qu'une faible demande, et ben il y a un cercle vicieux cette fois-ci qui s'instaure entre cette faible offre et cette faible demande de produits certifiés. On peut s'interroger sur le contexte actuel et son incidence sur ce genre de choses-là, sur, sur l'attractivité des signes de qualité. Vous savez mieux que moi qu'effectivement, nos AOP, nos IGP sont doivent, enfin, sont, sont maintenant euh, euh, l'ordre de s'adapter à de nouvelles attentes sociétales. Euh, et finalement, on peut voir ça comme une menace ou une opportunité. Euh, il y a effectivement donc une généralisation d'attentes de durabilité qui sont renvoyées à tout type de produits certifiés. Qu'est-ce qui s'est passé Dans un premier temps, on a eu ce genre de choses-là. Alors là, c'est du thé d'Argeling, mais qui vous voyez est bio, qui est indication géographique et qui est commerce équitable. Donc, dans un premier temps, on a eu recours à la multicertification. Ce qu'on voit de plus en plus maintenant, c'est un recours à la multidimensionnalité des labels. C'est-à-dire qu'on va pousser les AOP vers une amélioration de leur impact environnemental. On va les pousser également vers une meilleure répartition de la valeur au sein, euh, au sein des filières et donc un souci d'équité. Euh, on va les pousser vers des directions dans lesquelles elles n'étaient pas initialement. Peut-être que vous avez vu passer cette étude-là qui a fait grand bruit. En fait, c'est une étude menée par le, un bureau d'études qui s'appelle le BASIC et WWF, où on a comparé différents signes de qualité. Donc, euh, alors je dis on, cette fois-ci, ce n'est pas moi, mais donc euh, le label AV, le label HVE, euh, un label équitable, enfin bioéquitable en France, et puis deux AOP qui étaient donc le Comté et le Cantal. Et on a comparé l'impact de ces signes de qualité sur ce que le basique appelle un peu le, le donut de la durabilité. Alors là aussi, c'est bien trop petit pour que vous puissiez lire, mais donc euh, on a dans le premier cercle de ce donut donc, euh, ben des préoccupations sur le bien-être animal, sur la santé humaine, sur la cohésion sociale, sur la sécurité alimentaire, sur le niveau de vie décent, sur les conditions de travail. Et puis le deuxième cercle de ce donut, ben, considère le climat, les pertes et les gaspillages, donc les, euh, les ressources énergétiques, la qualité des sols, la ressource en eau, la biodiversité et la qualité de l'air. Et on a regardé ce que faisaient des labels qui ne prétendent pas forcément faire tout ça, mais sur tout ça précisément. Et donc, ben, alors là, au P compté, là, vous voyez, donc, vous comprenez que plus le petit rond est foncé, plus l'impact est avéré. On a certaines AOP qui, effectivement, comme le comté était assez performant par rapport à ce donut de la durabilité, mais pour autant, donc, euh, bah, une certaine levée de bouclier aussi d'un certain nombre d'acteurs des filières sous signe de qualité par rapport à cette étude-là, en disant, 
Mais attendez, le bio a ses objectifs, les AOP et les IGP ont leurs objectifs. Pourquoi vouloir faire sortir ces signes de qualité de, non pas de leur zone de confort, mais de leur domaine de compétences On a tendance à, à considérer en fait quatre grandes dimensions dans ces différents signes de qualité. Alors, une grosse patate rose là, qui correspond à la dimension organoleptique, qualité supérieure santé. Alors C'est typiquement là où on va retrouver le label rouge. Euh, une patate jaune là, sur la dimension éthique, c'est là où on va retrouver donc, vraiment typiquement les labels de commerce équitable. Euh, la patate verte, c'est la dimension environnementale. On va retrouver la patate, la, le, le label AB. Et puis, une dimension patrimoniale et territoriale où on va retrouver nos AOP, nos IGP. Mais on sent actuellement une certaine pression, encore une fois qu'on peut voir comme une opportunité ou une menace, pour que toutes les, euh, pardon, euh, les, les signes de qualité eh bien, essayent de se retrouver au cœur de ces différentes patates. Hein. Et donc, on voit euh, voilà, cette, euh, cette tendance apparaître d'une façon assez lourde. Deux façons de voir les choses. Effectivement, on peut voir ça comme euh, un renforcement de la complexité des cahiers des charges qui va être une barrière à l'entrée supplémentaire et finalement un frein pour aller vers ces AOP IGP. Ou au contraire, un renforcement de l'attractivité la, du fait de cette multidimensionnalité et du fait que les producteurs certifiés pourront maintenant communiquer non seulement sur la valeur traditionnelle patrimoniale du produit, mais aussi sur sa valeur environnementale, éthique, etc. Donc, effectivement, ces AOP et IGP, il faut bien les voir comme des normes. Une norme, c'est volontaire, et s'interroger sur ce qui va faire que les acteurs vont y aller ou ne pas y aller. Une fois que les acteurs y ont été, il faut voir la deuxième dimension, qui est bien le fait que euh, ce sont aussi des ressources communes. Une AOP, une IGP, un projet collectif qui va demander la gestion d'une ressource commune qui est la réputation du produit. La ressource commune derrière le champagne, c'est bien ce nom champagne qui va faire que, eh bien, une bouteille de champagne, ça va se vendre 10 à 20 à 100 euros de plus qu'un mousseux. Euh, mais alors, effectivement, qu -ce, cette réputation qui est une ressource immatérielle a bien ce statut de ressource commune, c'est-à-dire que chaque producteur peut l'utiliser, cette réputation. Chaque producteur de champagne peut utiliser ce nom champagne dès lors qu'il respecte le cahier des charges. Mais après, l'autre caractéristique d'une ressource commune, eh c'est l'interdépendance qu'il va y avoir entre les acteurs. C'est-à-dire que si un producteur de champagne finalement respecte strictement le cahier des charges, mais fait tout pour, tout en respectant le cahier des charges, minimiser ses coûts de production en se disant qu'effectivement, eh ce n'est pas grave, les autres ont travaillé à la qualité, à la réputation. Et eh bien, effectivement, donc dans ce cas-là, cette ressource commune, alors si c'est un producteur qui le fait, effectivement, la réputation du champagne ne va pas disparaître du jour au lendemain, mais si ça commence à se généraliser, si un climat un peu malsain comme ça de, 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 de producteurs qui tenteraient de profiter d'une réputation construite par les autres s'instaure, et eh bien, ça peut, bien évidemment, créer le déclin, voire la disparition de l'AOP. Alors, comment est-ce qu'on évite ça le premier réflexe, c'est de se dire on peut éviter ça avec un cahier des charges un peu strict. Ce dont on se rend compte, c'est que ce n'est pas comme ça que marchent les AOP, très souvent. Le comté, j'en parlais tout à l'heure, un exemple d'AOP plutôt réussi d'après beaucoup d'analyses. Euh, vous connaissez peut-être le cahier des charges du comté. Il est très permissif, finalement. Hein. Et on a souvent recours à cette fameuse formule de respect des usages locaux, loyaux et constants. Et il y a plein de choses qui ne sont pas précisées dans le cahier des charges. Pourquoi est-ce que l'AOP comté fonctionne pour d'autres raisons, mais pour effectivement un climat de confiance qui a réussi à s'instaurer entre les producteurs de comté depuis des siècles. Euh... Donc finalement, ce n'est pas que le cahier des charges, mais c'est bien tout ce dispositif organisationnel, institutionnel, qui va faire que eh bien, euh, les producteurs vont construire les règles. Alors je prends ici règles au sens très large, hein. ce sont des règles qui restent tacites, euh, implicites, non écrites, mais qui vont faire que les producteurs s'engagent finalement, les uns par rapport aux autres, à respecter et à travailler, enfin respecter ces règles et à travailler collectivement à la réputation et à la qualité du produit. 
Donc, il nous semble important, du point de vue de la recherche, effectivement, de, que, que les acteurs des filières sous signe de qualité, et surtout au niveau des producteurs, transformateurs, eh bien, se représentent bien ces AOP et ces IGT comme des ressources communes, euh, mais que ces AOP et ces IGP soient aussi perçus comme des ressources communes au niveau des territoires dans lesquels elles s'inscrivent. Bien, j'en arrive à ma conclusion, donc, euh, qui aura pour but, ben, effectivement, tout d'abord, donc, de montrer qu'une AOP et une IGP s'inscrit dans un triptyque entre euh, du développement territorial et du développement durable, et puis après, d'essayer d'appliquer un peu, ben, de, de voir qu'est-ce que ces réflexions très générales euh, peuvent avoir comme écho pour la question plus particulière des AOP d'huile d'olive. Alors, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'effectivement, les AOP et les IGP avaient besoin d'un socle de confiance, euh, de cohésion sociale, qui est a priori fourni par le territoire dans lequel elles s'inscrivent. Et on voit bien sûr que, vous constatez tous, je pense comme moi, que ben, les AOP, les IGP, elles viennent aussi renforcer ces territoires en renforçant les liens entre acteurs à l'intérieur de ces territoires. De la même façon, la logique de développement durable vers laquelle on pousse les AOP et les IGP euh, amène des choses. Donc, euh, pousse les AOP et les IGP à renforcer leur logique de préservation des ressources, qui est à la base de tout AOP et IGP en théorie, hein, mais euh, on va dire que ce, ce, cette pression vers la durabilité eh bien, renforce cette logique-là. Et qu'en retour, effectivement, ben, les AOP et les IGP, elles vont renforcer la logique du développement, du, de développement durable. Comment Tout simplement donc en permettant une meilleure valorisation des, de ces ressources. Bon, on voit aussi, mais est, on est peut-être un petit peu moins au cœur du sujet, qu'il y a des interactions intéressantes entre développement territorial et développement durable, euh, bon, sur lesquelles je peux, je peux passer. Alors, qu'est-ce que j'ai essayé de montrer ben, effectivement donc euh, des AOP des IGP qui sont des dispositifs prometteurs aux effets avérés, y compris dans un contexte inflationniste, mais qui vont donc demander une forte capacité de coordination, d'action collective des acteurs. Malgré tout, alors malgré tout, est-ce que si l'inflation se poursuit, si elle s'accélère, est-ce que on n'aura pas des choses qu'on voit déjà hein, dans certaines AOP? Euh, c'est-à-dire donc une, une hétérogénéisation des stratégies et puis donc des acteurs qui commencent à réfléchir à des sorties de l'AOP qui pourraient permettre donc euh, du coup euh, bah d'adapter de, des techniques euh, et de réduire les coûts de production en faisant ça enfin je suis pas très clair mais simplement donc euh, pas en AOP pas euh, nécessairement pour l'huile d'olive mais il y a pas mal de d'AOP dont on entend parler où les gens se disent bon bah, le cahier des charges c'est bien beau mais il entraîne des coûts de production à un niveau que je ne peux plus me permettre. Et puis, effectivement, donc, cette multiplication des signes de qualité euh, qui est bien sûr susceptible de diminuer aussi cette cohésion du groupe. Euh, bon, je me répète un petit peu, effectivement, euh, un ancrage territorial et une inscription dans le développement durable qui vont renforcer les AOP IGP et inversement. Euh, et puis, donc, un modèle qui, effectivement, fait ses preuves, mais il ne faut jamais l'oublier, qui va en permanence demander une lisibilité. Pour que les consommateurs comprennent ça. Et donc, bien évidemment, plus les signes de qualité vont se multiplier, plus la connaissance des consommateurs des cahiers des charges va diminuer. Et puis, euh, ben, il faut que les consommateurs, non seulement ils comprennent quelque chose, mais qu'ils aient confiance dans le système de garantie. Et, euh, et voilà. Alors, donc là, le... Ça peut être aussi un sujet par rapport à une certification par tierce partie qu'on a souvent considéré comme euh, la certification ultime qui résolvait tous les problèmes de confiance dans le contrôle. Et on se rend compte qu'il y a aussi des défauts à ce type de certification. Alors, on en arrive à ce que j'identifie, euh, mais alors en, en parfait néophyte de, de, de ces AOP d'huile d'olive, hein, euh, mais comme défi, moi, pour... Euh, pour ces, ces dernières, ces AOP d'huile d'olive, eh bien, il me semble qu'effectivement, il y a un certain nombre de forces centrifuges qui pourraient, et vraiment au conditionnel, 
détourner les producteurs des, de ces AOP d'huile d'olive. Alors, la première, elle existe depuis la naissance des AOP et en fait, elle n'a jamais détourné les producteurs des AOP. Et c'est finalement une espèce de paradoxe qu'on voit un peu et qui m'intéresse beaucoup, moi, d'un point de vue chercheur, euh, dans les AOP d'huile d'olive que vous portez. C'est-à-dire que, euh, de tout temps, donc, si j'ai bien compris, la, la vente locale, les circuits courts ont été le principal débouché. Or, il n'y a pas besoin de signe de qualité en vente locale et en circuit court nécessairement. Quand on achète l'huile d'olive dans la boutique du Moulin, a priori, on ne remet pas en question le fait qu'elle vienne du Moulin. Et malgré tout, donc, euh, malgré cette faible dépendance à des signes de qualité qui sont plutôt initialement conçus pour vendre loin de sa zone de production, euh, eh bien, donc, il y a eu euh, une possibilité donc, de développer des AOP fortes malgré cette prédominance des circuits courts et de la vente locale. Peut-être pas une force centrifuge, finalement. Pour autant, donc là, multiplication des signes de qualité, est-ce qu'il n'y a pas des stratégies qui commencent à se développer pour se dire ben, « je pourrais finalement tout aussi bien valoriser mon huile d'olive avec d'autres démarches que l'AOP et l'IGP, des marques régionales de plus en plus fortes, un certain nombre de, de signes de qualité qui mettent en avant aussi une dimension environnementale, qui mettent en avant la préservation de la biodiversité, ce ne sont pas les AOP, les IGP, etc. Il me semble que c'est loin d'être impossible. » Ces réflexions très générales sur les, les AOP et les IGP, elles peuvent peut-être aussi euh, trouver un écho donc, dans le, pour les AOP d'huile d'olive, euh, dans le fait qu'il qu semble difficile donc, de développer de nouvelles AOP qui peuvent être confrontées potentiellement à cette trappe de sous-utilisation dans un contexte où on est en train de multiplier ces AOP. Alors, donc, avec, euh, je suis bien incapable de me prononcer sur. Euh, et les, les, les chances de succès euh, ou d'échec du, du développement de ces nouvelles AOP. Et il semble qu'il y a un certain nombre de difficultés rencontrées, qu'il faille donc aussi s'interroger sur comment est-ce qu'on enclenche ces dynamiques collectives pour éviter ces trappes de sous-utilisation. Et puis finalement, peut-être aussi donc, euh, un débat qui serait amené autour du repositionnement stratégique auquel doivent penser ces AOP d'huile d'olive. Alors du fait d'un dualisme de la filière qui, qui me semble important et intéressant et qui de, doit devoir être pris en compte, analysé en permanence, entre donc, ces vergers traditionnels et puis le développement de ces haies fruitières, alors hors AOP, mais qui donc, euh, doivent peut-être pousser les AOP à une différenciation encore plus forte, euh, donc, notamment aux yeux du consommateur. Et puis ces nouvelles attentes sociétales dont je parlais tout à l'heure. On peut voir ces différentes choses comme alors soit des faiblesses internes, soit des menaces externes. Par rapport à ça, donc une analyse SWOT un petit peu basique euh, ben, montre que euh, ces AOP d'huile d'olive, elles ont de véritables forces. Euh, alors, ce sont bien évidemment leur image, leur ancrage territorial, mais je mettrais peut-être avant tout ce dispositif organisationnel dont je parlais tout à l'heure, cet engagement encore une fois exemplaire, donc euh, de producteurs dans des AOP dont ils n'ont pas forcément besoin. Euh, et puis, donc, cette organisation, donc, euh, des AOP, un AOP qui sont très proches d'une interprofession, me semble-t-il, très forte aussi, euh, ce sont des choses intéressantes. Et puis, ben, encore une fois, un certain nombre de menaces là-dedans, mais aussi probablement un certain nombre d'opportunités, dans le sens où ces nouvelles attentes sociétales, donc, qui n'attendent plus que des produits traditionnels de terroir, mais aussi des produits, donc, euh, et attendre de ces produits traditionnels et de terroirs euh, eh bien, un certain nombre de, euh, de, de valeurs euh, environnementales et sociales. Il me semble que donc, les AOP d'huile d'olive ont aussi une carte à jouer par rapport à ces attentes-là. Je vous remercie pour votre attention. On va regarder, on va regarder ce petit slide. Si... Oui. Aussi intéressante et avec une introspection sur ce système qui est extrêmement intéressant. Avant de passer aux questions, juste une idée. Pourquoi on en est arrivé à demander et par quelqu'un de compétent en la matière Parce que, avec le conseil du bureau, on s'est rendu compte qu'on est revenu un peu en arrière et euh, ah, c'est un système euh, 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 quand on regarde Mios, là où il est c'est là, elle va avoir une trentaine d'années. À l'autre, euh, Et euh, à cette époque-là, euh, euh, 
pas la vanne pour les élus, c'était le numérateur, il y avait un facteur 6 euh, par rapport à l'huile d'olive importante. Avec le facteur, et au moins avec l'inflation, je ne sais pas, il y a des problèmes, mais on est toujours dans ces ratios. Il y a 25 ans, il se faisait littéralement engueuler. collectif qui va être fort bien analysé, tel dont on pour d'une table à réfléchir, et un agriculteur qui réfléchit en commun, il avance, euh, nous a permis aujourd'hui d'arriver à fait, le, le consommateur français aujourd'hui, le, le prix, c'est pas sa préoccupation principale, en tout cas, si on fait un beau produit, enfin, ça là, il va nous pousser sur la qualité, on a su évoluer, et il va nous pousser sur le, sur le fait de contribuer à notre pérennisation. Alors pourquoi on a fait cette présentation aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui, la filière est face à des choix. On les a entendus, on est déstabilisé, c'est super. On nous, met, on nous met en mouvement et euh, ces choix, mais il va falloir que vous alliez faire une direction. Euh, voilà, donc ça n'a pas essayé qu'une présentation que vous avez une analyse intrinsèque de l'outil. C'est intéressant. Euh, Je Absolument, c'est ce que c'est une revendication forte de, de la plupart des signes de qualité en fait, hein, donc de, et, euh, et renvoie l'État euh, face à son devoir par rapport à ça d'information effectivement. Maintenant, il faut reconnaître que c'est pas simple. Euh... Mmh. Oui, et même dans les avertis, quand on leur demande la différence entre une AOP et une IGP, euh, parfois, il y a des grands blancs. Hein. Mais euh, effectivement, non, non, vous avez raison, mais il, y a eu, il y a eu toute une tribune, là, en fait, donc des organisations de la bio pour euh, euh, expliquer que la crise de, de la bio est largement due au développement d'HVE et à la confusion qui peut exister entre les deux et d'une et euh, HVE qui n'est pas si haute que ça. Et puis, et effectivement, alors... Euh, vous avez aussi vu qu'effectivement, l'une les, les, des deux voies d'accès à la HVE a été supprimée. On peut quand même euh, reconnaître ça. Il euh, n'y a plus que la voie qui passe vraiment par la certification d'un certain nombre d'indicateurs, enfin, la, la, la validation d'un certain nombre d'indicateurs. Euh, celle qui, il y avait juste les, les deux des trois règles à respecter, là, celle-là, elle est annulée. La HVE, c'était une volonté syndicale, très forte syndicale. Il a réussi à introduire. Le résultat final, c'est que dès qu'il y a une désorganisation à la base, c'est-à-dire dès qu'il y en a un qui fait comme l'autre, qui perd cette organisation, il casse les deux. C'est-à-dire que la conscience HVE va bah, 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 diminuer un hein, parce que le doré, c'est pas terrible, et du coup, ça fait mal à la bio. Et puis, les gens se disent bon, moi, j'ai un produit d'origine. Les revendications de durabilité des labels arrivent de plus en plus, de la BDG, où euh, ça asile de plus en plus. Hein. Ça, c'est dommage parce qu'on a un retour de studio, alors que l'Interpo, on avait quitté. Moi, je rappelle en 2011, on avait vraiment mis un gros coup d'accélérateur studio. On avait mis. Ça, c'est pour ça. Voilà, donc, euh, on, a, on a fait mal. Voilà, c'est l'exemple type. <coughs> Et d'Olivier. Nous euh, mettons de vous la l'arrière d'un talent. Ouais, si je essaie de faire une synthèse en termes de santé, je pense que la promotion, la communication, c'est la plus importante. Absolument. Si ouais, on n'a oui. pas euh, d'argent, on va faire le promotion. C'est très bien résumé. Oui, oui, absolument. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire ben, un engagement collectif, hein, parce que derrière cette promotion, elle ne peut se faire que… Alors, il y a un certain nombre de subventions possibles, mais c'est quand même avant tout avec les cotisations, euh, enfin, les adhésions et les cotisations et la contribution par volume des produits certifiés que cette communication peut se faire. Quoi. Donc, c'est encore une fois 
ce, ce pari qui doit être fait par des collectifs de réussir à travers des activités de communication collective à construire cette réputation. Je à la fin avec de l'humour. Euh, lui dire Alors, mais ce qu'elle en faut totalement le cahier des charges de, 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 c'est le plus compliqué de France et là ils sont en train de le renforcer on a, on a, je, je, je vous la ferai la fois plus ok ouais. mais je suis prêt à le cahier des charges pour savoir exactement ce qu'il y a derrière et par rapport aux deux options qui seraient à renforcer euh, le, le, le caractère environnemental des IGP enfin des, des, des appellations ou l'option de multiplier les labels Absolument. Que, effectivement, ça passe par la communication avant que le consommateur et l'information et soit convaincu que la dimension environnementale et sociétale euh, de, des appellations est vraiment là. Euh, Est-ce qu'il y a moyen, dans un premier temps, de multiplier les appellations par exemple AOP Bio ou AOP euh, autre de, 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 de labels reconnus sans pénaliser la possibilité des autres alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, en fait. Je fais vraiment partie de ceux qui estiment que cette multicertification, elle ne posait pas tant de problèmes que ça, dans le sens où, effectivement, le consommateur était probablement plus capable de comprendre ce que c'était qu'un label AOP à côté d'un label bio, et puis potentiellement, effectivement, on l'a vu, un label même commerce équitable, ou un label bio et, et commerce équitable, plutôt que de pousser, effectivement, tous ces signes de qualité à aller un peu au cœur des patates qu'on voyait tout à l'heure, là, et à recourir à un nombre de dimensions croissant. Quoi. Le, euh, il y a une volonté de l'État en fait, et de l'Union européenne d'aller vers ça, vers cette multidimensionnalité des labels, avec des arguments de lisibilité, effectivement, de, de tromperie de consommateurs par rapport à des AOP qui euh, véhiculeraient une image de, de respect de l'environnement qui ne serait pas toujours là, etc. Pourtant, moi, je crois que vraiment que, enfin, que cette multicertification qu'on a tendance à enterrer un petit peu vite, ben, elle avait un certain nombre d'avantages aussi. Ouais. Euh, je suis d'accord avec vous là-dessus. Je l'ai Je pense que, de point de vue consommateur, il y a quand même une implication entre la hauteur et la qualité, souvent. Mm -hmm. Il y a un et des fois, il y a des expériences consommateurs. Moi, je suis par exemple déçu, et donc, il y a parfois une certaine hauteur qui pour répondre à, à une demande de euh, marché, etc., on a tendance à élargir euh, la paix des charges pour faire des euh, ouais. des expériences qu'on va faire. Et, euh, et, et je pense aussi qu'au point de vue communication, une cohérence à, à avoir sur. Euh, hein? Alors, je. Ça, je me suis tombé récemment en voiture, ça ne passe pas à ça ne pas bien votre place. On reste un pays libre, hein. Donc, euh, oui, oui, mais, oui. mais les faits, les faits, dans les faits, 20, 25 ans de recul, les faits nous montrent que, grâce aux AOP, parce que à l'origine, vraiment, et pas pour de tout le monde, là, on avait poussé sur l'origine. C'est-à-dire que l'interprofession se doit d'être neutre. C'est-à-dire qu'on n'a pas de la moitié. À la moitié. La production de hein. Donc, on se doit de couvrir en tant qu'interpro toute la production. Et on avait de gros problèmes à l'origine, sur les marchés. On avait des terzats de production locale, les marchés. Et l'AOP devait jouer son rôle, pas que, et de protection. Hein. Et, ça avait, et ça avait bien servi la cause. Donc il va y avoir, toujours y avoir des gens qui vont venir titiller, ils vont essayer d'être euh, par analogie dans le bain, 
qui est dommage qu'à ça, ou des euh, éloignes urbains avec euh, voilà, des veilles qui sortent de la OP et dont la pub dans le, dans le fond de commerce, ça va être de dire moi je suis tout sauf une AOP, je suis différent. Ce n'est pas ce qui marche. Au final, ce qui marche, c'est aujourd'hui, plus ça va, plus les, il y a une, dans la jeunesse, il y, a une, il y a une reconnaissance de choses, de réputation, les gens vont basket, voilà des choses comme ça, ils vont s'acheter des choses, ils sont des iPhones, des iPhones, hein, de plus en plus, il y a de plus en plus cette notion, et, et nous, on est en train de surfer là-dessous parce que la filière oléicole, c'est une séquence qu'on ne pratique pas. On a réussi à s'en tirer parce qu'on ne sait pas faire. Donc, les Munoz, ils ne nous font pas peur. D'ailleurs, on ne le voit plus. Hein. Comme projet de 1000 hectares, on ne le voit plus. Avec, euh, plus mais euh, c'est pas ça que le consommateur français, qui veut une monovariétale, et il ira l'acheter la moins chère possible. L'acheter, vous pouvez dire, vous cherchez à acheter un cabernet. Euh, ce n'est pas dit que ce soit un cabernet français qui soit le euh, passé. Hein. Donc, vous allez chercher un cabernet, vous allez goûter votre cabernet. Ou, voilà. Et donc, donc, l'origine, c'est autre chose. Voilà. Garantie de ce qu'il y a derrière, c'est vrai qu'il faut communiquer. Le consommateur français avertit notre segment, comment ça va le connaître. Oui. Et, et on n'oublie jamais que l'AOP ou l'IGP, elle n'est pas là pour démontrer une qualité supérieure, ça c'est de la belle rouge, mais une typicité euh, liée à l'origine. Donc, le... après, voilà, c'est ça. Oui, oui, oui. S'il arrive, si les personnes arrivent à produire les coûts de production, lié à certaines techniques et avec, avec l'image en tout cas très forte, même s'il n'y a pas le label d'une AOP, je laisse imaginer les marges. Les marges financières sont gigantesques. Okay. Avec la très haute densité, alors actuelle. Non, non, mais... Euh, oui, dans certaines dans une, dans une dimensions, ça reste, ça reste une allégation qui est... Euh, pas atteinte, en tout cas, pour le moment, on marche les gros. C'est C'est un pari. C'est un pari. Euh, encore une fois, euh, ce qui s'est fait à l'heure actuelle en Venise Cité, là, avec un échanger, ça s'est fait sur des, euh, sur des... D'abord, sur des notions de rationalisation. Problème de main d'œuvre, de, de problème de sourcing, de, 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 de problème de sourcing, parce que la OP est un cas de c'est peut-être aussi le problème de OP. Voilà, il n'a pas plus que ce qu'on peut dire. C'est plus rare. Et donc, il y a d'autres techniques de vente. Mais ces techniques de vente, elles sont censées, et elles vont de plus en plus répondre à un segment de marché. Il n'est pas un segment de marché. Le de marché des OP, c'est un certain segment avec certaines promesses qu'on peut faire. Et le segment des, des cultures, en haute densité, c'est une promesse à un marché, en tout cas celles qui vont venir, pas celles qui ont bénéficié de la préservation. C'est fort francophone. Celles qui vont venir, ça va être un segment de marché qui va être euh, au milieu. L'avenir seul dira s'ils réussiront ou s'ils réussiront. Je reste très convaincu, très positif sur le fait que nos segments de marché, ça vous plaît, c'est bien, je ne veux pas dire nos, c'est un bon segment de marché. Là, je passe ici. C'est bien. Comme le V. Enfin, le, le... Oui, ben, merci pour euh, la présentation. C'est intéressant parce que je crois qu'on nous dit quand même, avant d'arriver au consommateur, il faut qu'on arrive à maintenir les... la profession. Une des premières choses à faire, peut-être, à mon avis, c'est de ne pas oublier de se poser la question comment garder les producteurs qui veulent bien rentrer dans la démarche, moyen. Et il y a certaines AOP, pour parler de lui aussi, il va y en avoir d'autres qui sont problématiques là, les problématiques de territoire. Si on parle de l'AOP Unis, leur territoire, l'habitat, euh, et le fait qu'on est sur une, dans des secteurs géographiques. Voilà, qui sont regardés de plus en plus par la venue des personnes âgées qui viennent au soleil, qui avaient une forte pression de l'urbanisme pour nos secteurs. Donc il y a ces questions-là aussi à se poser. Et je voudrais rebondir sur le, la haute densité, parce qu'il se trouve aussi quand même que c'est dans un volet économique. 
les gens regardent leur proximité et le pourcentage de personnes pouvant à mettre la plus-value sur la route de courant, elle va rester. Et la frange de cette population qui peut peut-être se permettre de mettre dans la hauteur, elle est quand même en train de se restreindre un petit peu. Donc, les soutiens viennent concurrencer et on s'aperçoit que c'est des gens qui mettent des soutiens qui ont aussi un petit morceau dans la hauteur. Voilà, c'est ce qui est cohérent hein, en termes de production. Pour moi, c'est pas aberrant. Oui. Voilà, il y, a, il y a la place pour les deux, mais d'abord, gardons nos, nos producteurs qui en a ôté. Et, et trop de contraintes euh, aussi peuvent être euh, dommageables euh, à la chose au niveau de la route pour les producteurs. Non, j'ai dû passer un petit peu vite là-dessus, mais effectivement, le, euh, il est obligatoire de considérer l'inscription dans le territoire des AOP pour comprendre leur logique de développement. Euh, et effectivement, si j'essayais je, sur mon graphique à la fin de le montrer comme une condition vraiment même du... Euh, enfin, quelque chose qui va vraiment conditionner les trajectoires de développement des AOP. C'est-à-dire que le, euh, on a des territoires porteurs auxquels les AOP vont pouvoir euh, en retour apporter des choses, et puis on a des territoires qui le sont beaucoup moins. Le, donc, euh, oui, il faut absolument considérer cette inscription territoriale, je suis d'accord là-dessus. Après, donc, euh, alors, c'est part de marché des produits AOP. Euh, on a dit différentes sortes de choses là-dessus, c'est-à-dire que effectivement, l'AOP, un peu produit plaisir, pourrait être le premier produit sacrifié dans un contexte de crise. Mais pour autant, eh ben, c'est pour ça que enfin, cette étude d'origine qui, qui est vraiment qui est sortie là en avril, euh, alors sur un échantillon qui est, qui est effectivement qui est, est critiquable, hein, mais euh, on n'a pas beaucoup beaucoup d'autres chiffres. Et semble montrer que ben le, le, la chute est moins rapide, en tout cas est moins prononcée que ce qu'on aurait pu penser. Il hein, le... y, 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 y a une résilience. Quoi. Et, et, et la méthode. Ah oui, 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 oui. oui. Bon, le seul moyen, c'est la rémunération. Et donc, c'est pour ça que le système est en train d'évoluer. Il évolue très vite. Hein. Oui, il est très bien. Le... Il, y a eu... il y a eu une augmentation de valeur le plus possible jusqu'au seuil de douleur auprès des consommateurs. Pour euh... le, le, le seuil de douleur, on n'y est pas encore. Mm -hmm. Moi, je suis effaré des prix pratiqués. Mais ça se vend. Il n'y a pas de stock. Voilà. Ouais. Donc, on continue à monter. Du coup, on rétribue le producteur comme il faut, sans augmenter la surface de production. Et du coup, on crée un vide pour des huiles de milieu de gamme. Et c'est mon avis. Je ne suis pas scientifique. La première des choses, il y a 100 000 tonnes, 120 000 tonnes consommées en France, produit 5 000 tonnes. Des choses. Et on continue à exister. On ne devrait être moins. Aujourd'hui, <rire> plein de raisons pour lesquelles on devrait être moins. Ils sont équipes il y a une trentaine d'années qui, euh, sortant des arbots, sortant des pommiers, développent la technique de, de l'intensif. J'ai est allé développer qui est en Espagne, hein, et c'est des Français qui sont à l'origine. Et je vais poser la question, je ne vais pas faire de détour. Hein. La question, c'est bon, toi, tu as un domaine à taille humaine, bon, 
pas la taille humaine, et puis, etc. Et toi, là, toi, tu es un arbre avant tout, un amoureux de l'olivier, bon, tu connais très, très vite. Euh, Aujourd'hui, tu vois ces 200 hectares, ces 400 hectares, enfin, tu euh, qu es Qu'est-ce que tu en passes que tu, Où ça va quel est, quel est, à ton avis, le futur Donc, si on veut ouais. évacuer, si on veut évacuer juste le sujet de l'intensif, parce que c'est le sujet qui ne nous pourrait que plus, mais il y a beaucoup de travail dessus. Admettons qu'il se plante 2000 hectares, ça m'étonnerait. 2000 hectares pour les trouver en France. Il y, aura, il y aura des vignerons qui vont les qui vont passer devant avant. Mais admettons qu'on trouve 2000 hectares, ça fera, mettons qu'ils produisent 800 litres par hectare en moyenne, à peu près, ça va faire 1600 litres, euh, 1600 tonnes, pardon, 1600 tonnes par an de plus. Notre marché franco-français pas capable d'investir 1600 tonnes aux 5 ou 10 ans à venir, ben c'est pas bon. Hein. Moi, je n'ai pas extrêmement peur. Parce qu'au contraire, on va continuer à alimenter une filière franco-française avec le bas de gamme et le haut de gamme. À nous, par contre, à, à nous, au signe de qualité, à se débrouiller pour rester en haut, c'est-à-dire faire des bons produits, les revendiquer, faire de l'origine, faire vivre les ODG, y passer du temps. Parce que le problème qu'on voit dans les systèmes d'ODG, vous parlez d'ODG, moi je vois, je, je n'en ai qu'à c'est quelque chose. Hein. Le, le problème, c'est le renouvellement. Si on n'est pas capable de renouveler les vieux soient remplacés par les jeunes. Oui, nos producteurs, pardon. Si on n'arrive pas à les remplacer, euh, voilà, on n'a pas de futur. Et les, la jeunesse qui arrive, elle n'est pas formée comme on a été formée. Elle est beaucoup moins collective. Euh, naturellement, hein, c'est comme ça. Elle est beaucoup plus réseaux sociaux. Elle est beaucoup plus com. Elle est très forte sur la com. Elle est très exigeante au niveau qualitatif. C'est très intéressant. Mais par contre, au niveau commun, Marc Ombrel, on est tous dessous, on fonce, ce qui compte d'abord, c'est le blason de l'AOP qu'on redore en permanence parce qu'on est tiré dessus. Ça, c'est beaucoup plus délicat mm -hmm. et c'est un challenge que quand les AOP. Hein. Excellent. Ok, hein, c'est pas simple. Voilà. Euh, on parle peut-être encore une question s'il y en a une. Mais comment est-ce que le mail, est-ce qu'il faut aller voir ces autres officiers Comment ils ont résolu leurs problèmes Ça, c'est le niveau d'implication, le niveau, le niveau de sanction, le niveau de rémunération. Il y a plein d'outils. Oui, c'est un travail qui pour faire pression sur nos employeurs. Et est-ce que globalement, il pourrait y avoir des parce que je n'ai pas, pas de soucis avec, ouais. avec le plus petit dénominateur commun. C'est le gros problème d'un système collectif, c'est que le plus, le plus mauvais va tirer tout le monde vers le bas. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi avec les Franco Suisses, mais pardon, les, la page comme c'est que on les force, il faut savoir maintenir. Voilà. Ouais. Et on aura toujours le souci du plus petit dénominateur commun. Et ça, c'est des médicaments. Voilà, mais, mais ce que j'essayais de dire aussi, c'est qu'on ne peut pas se dire, c'est le cahier des charges qui va tout régler, révisons le cahier des charges et, euh, et, et il n'y aura plus de problème. Euh, alors, il y a peut-être des choses à faire à travers les cahiers des charges, mais c'est aussi effectivement, bah, comme vous le dites, hein, la, la sensibilisation, de, la communication, euh, la prise de conscience. Alors, le non, pour moi, c'est vraiment le rôle des ODG, là, hein, quand même. Ouais. C'est l'ODG. D'ailleurs, là, donc Bonne, c'est ça Bonne. Donc, c'est la Provence. Hein. 
Et donc là, c'est l'ODG province. Donc, il faut, il faut, il faut, il faut rentrer dans cette ODG. Et là, c'est ce là. <rire> bon, après, donc, parce que ce qu'il veut dire, c'était ne pas laisser traîner les livres, c'est les nouveaux, c'est pas les ramasser par terre. Voilà. Et, et, et expliquer vraiment l'interdépendance qu'il y a entre tous les oléiculteurs, quoi. expliquer à chacun que en fait, euh, bah, ces olives de moins bonne qualité, elles pénalisent tout le monde. Quoi. Ça, ah, parfois, il faut pénaliser aussi, oui. Ok, non, non, la dernière question. Plus rapidement, nous sommes nous adresser, c'est une nouvelle attente sociétale. J'ai compris, dans le on est le territoire qualité, le concours si Fonta, le Gaou Bérésis, le groupe SMQ. Est-ce que vous, votre avis sur la question, est-ce qu'on aurait intérêt à y aller un peu sur ce côté environnemental On est bien comme on est c'est vrai que j'ai fait un peu ça aujourd'hui, essayer de pas trop mouiller. Sur... <rire> euh... Non, je ne je, je crois pas que je sois à même de me prononcer vraiment sur, cette, sur toutes ces AOP d'huile d'olive que, que je ne connais vraiment pas assez pour ça. Quoi. Il y a vraiment du pour et du contre. C'est-à-dire, encore une fois, c'est est-ce qu'on essaye de mettre dans le signe toutes ces valeurs-là, préservation de l'environnement, de la biodiversité, euh, euh, maintien d'un tissu social, euh, le, enfin, maintien aussi d'un un paysage agricole diversifié, donc, euh, etc. Ou est-ce qu'on se dit que euh, bah, c'est une juxtaposition d'une AOP avec euh, euh, des signes qui véhiculent un peu ces images d'environnement de, 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 et d'équité en fait. Ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Je pense que c'est vraiment le grand défi là, des AOP pour les, pour les dix prochaines années parce que c'est vraiment ça qui est en train de se passer. Quoi. Le, Bruxelles qui dit, euh, alors enfin bon, vous avez vu comme moi comment, de toute façon, c est, c est, comment ça s'est fini, c'est-à-dire que le, Bruxelles qui avait des grandes ambitions de, pour revoir à la hausse les, les, impact environnement, les impacts environnementaux des, des AOP IGP, qui, et puis finalement n'a rien réussi à mettre en place, quoi, ni au niveau européen, et au niveau français, on a fait marche arrière, enfin l'IANAO a fait marche arrière aussi euh, euh, l'année dernière, là en fait, euh, alors qu'on demandait une certification environnementale de niveau 2, ce qui n'était pas le bout du monde, mais même ça finalement ils se sont retirés. Donc, on voit qu'on est vraiment entre deux eaux et il on... n'y a pas une incitation très claire de, de l'État. Il y a ces consommateurs qui, effectivement, quand même, attendent de plus en plus tout ça. Ça, c'est très, très clair. Alors, savoir si c'est l'AOP qui doit aller vers ça ou s'il faut que vous réfléchissiez à une juxtaposition de signes. Là, je, je, ouais, je, vais, je vais voter en touche pour aujourd'hui. Ouais. On se reverra sur le sujet. Ouais, euh, avec euh, plaisir. Merci beaucoup. Énorme, euh, merci à merci vous. Merci le professeur Montigo qui m'avait beaucoup impressionné. Oh. Dans votre point. Euh, là, voilà, après, je... Et ben, des... Merci beaucoup pour ces bravo. Ouais. Ouais.